আচ্ছা তো ওয়ার্ডপ্রেস এই জায়গায় আমরা সবকিছু সেট আপ করে ইনস্টল করে ফেললাম এটা ইনস্টল হচ্ছে ইনস্টল হোক এন্ড ইনস্টলেশন অলরেডি এক্সিস্ট এট নাইন এস পার আর রেকর্ডস আচ্ছা বলতেছে যে ইনস্টলেশন অলরেডি আছে আর কি হ্যাঁ এই জায়গাটাতে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে আগে ইনস্টল করছিলাম তো যার কারণে ওই ইয়াটা আছে এই যে এখানে আর একটু দেখি এই জায়গাটাতে আছে কিনা আচ্ছা এই জিনিসটা আমি একটু রিমুভ করে ফেলি রিমুভ করে তারপর আবার ইনস্টল করবো রিমুভ রিমুভ ডিরেক্টরি ডাটা বেস ইউজার সবই ডিলিট করে দিলাম সব ফিক্স করে নিতে পারবো थीम चुज करब थीम चुज कर फेला जाए কি কি কাজ করতে হয় আসলে একটা ওয়েবসাইটে সব বিষয়গুলো দেখ এই দেখেন ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে আমাদের এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড এবং এটা হচ্ছে আমাদের ফ্রন্টেন এখন বেসিক্যালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট আসলে আপনাকে কি বলে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার আগে ঠিক আছে তো আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে রিয়েল প্রজেক্টসে ক্লায়েন্টরা আসলে কিভাবে কি বলে ওয়ার্ডপ্রেস আসলে কি করতে বলে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাই ওকে দেখেন এই ক্লায়েন্টের একটা কাজ আমি কিছুদিন আগে ডেলিভার করছি আমি শুরু থেকে আপনাদেরকে দেখাই আসলে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টগুলো কি থাকে এবং সেইভাবে আমরা সেই বিষয়গুলো মেনটেন করে আমরা ওয়েবসাইটগুলো তৈরি করব ওকে দেখেন এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার রিপিটেড একটা ক্লায়েন্ট ছিল তো এখান থেকে উনি আমাকে মেসেজ করছে যে আমার কাজ করার মতো এখন সময় আছে কি না এবং তার একটা ডিজাইন করা লাগবে ওয়েবসাইট তার বাজেট হচ্ছে পঞ্চাশ ডলার এখন সে সাউথ আফ্রিকান একটা ক্লায়েন্ট যার কারণে এই সমস্ত দেশের ক্লায়েন্টের বাজেট একটু কম থাকে নর্মালি বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এরপরে সাউথ আফ্রিকান এদের বাজেটটা তুলনামূলক একটু কমই থাকে ঠিক আছে এখন বিষয়টা হলো যে ইনি আমার শুরুর দিককার ক্লায়েন্ট ছিল যার কারণে এনার সাথে এই বাজেটের কাজটা করা হয়েছে এখন দেখেন উনি কি বলছেন ওনার একটা ওয়েবসাইট লাগবে ফর নন প্রফিট অর্গানাইজেশন ফর এ চিলড্রেন চার্চ ছিলেন না খ্রিস্টান খ্রিস্টান চার্চ ঠিক আছে তার তার সে একটা एग्जांपल আমাকে দিয়েছে এখানে সে তার একটা एग्जांपल ওয়েবসাইট আছে তার খ্রিস্টানদের হচ্ছে একটা কি বলে ওই যে মন্দির টাইপ কিছু একটা থাকে চার্চ বলে এটা হ্যাঁ তো ওই চার্জের আন্ডারে একটা ফাউন্ডেশন আছে তো মানুষজন ওইখানে এসে ডোনেট করতে পারবে সেই টাকা পয়সাগুলো দিয়ে তাদের চার্জের কিছু উন্নতি তারা করে এবং তারা অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যেরকম আফ্রিকানদের স্কুল কলেজে ডোনেট করে এরা ঠিক আছে এরা হচ্ছে মেইন ফাউন্ডেশনের কাজ তো এই কাজটাই ওনারা করে তো এই বিষয়টাই সে ওনাকে যথেষ্ট পরিমান কন্টেন্ট থাকবে আর ঠিক আছে এখানে দেখেন অনেক কন্টেন্ট আছে মানুষজন এখানে তাদেরকে ডোনেট করতে পারবে ঠিক আছে আপনি যদি চান তো তাহলে এখানে ডোনেট অপশনে ক্লিক করে কিভাবে ডোনেট করতে হবে সব এ টু জেড এখানে কত টাকা ডোনেট করবেন সব কিছু করতে পারবেন এই এক্সাক্টলি এই জিনিসটাই সে চাচ্ছে আচ্ছা তো এইভাবে একটা এক্সাম্পল সে দিয়ে দিল 
আর আমি ওনাকে বলছি যে মানে ডিটেইলস এ বলার জন্য বলছি যে প্লিজ শেয়ারিং ডিটেইলস এবার দ ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট সম্পর্কে ফুল ডিটেইলসটা কি এবং পারপোজটা কি ওয়েবসাইটে তারপরে আমাকে এই ধরনের কথা বলল আর কি ঠিক আছে তো এখানে বলছে যে উইথ ফিউ আর পেজেস যে ওয়েবসাইট দা পেজেস মানে ফাউন্ডেশনের সাথে সে কথা বলে কি কি পেজ লাগবে সেটা আমাকে পরবর্তীতে জানাবে আর কি ঠিক আছে তো উনি বলছে নট শিওর এবাউট দা পেজেস ইয়েট send me five themes they can select from it uh, non profit organization websites or call foundation so er mane o amake bollo je tumi pashta theme suggest koro amake ami ei theme gula niye oi foundation er je owner oderke dekhabo and tara decide korbe je tumi kon theme er upore kaaj korbe bujhte parchen byapar ta to client jokhon website toiri korbe jara ektu jana shona client ache ওরা আপনাকে এইভাবে জিজ্ঞেস করবে যে আসলে কোন থিম নিয়ে কাজ করা যায় একটা ডিসকাশন করবে ডিসকাশন করে তারপরে তারা ওয়েবসাইটের দিকে যাবে ওই থিম মেইনলি আসলে কি করে যে বললাম ডিজাইন মানে সে চাচ্ছে তার ওয়েবসাইটটা দেখতে কেমন হবে তার ফাউন্ডেশনের এই ওয়েবসাইট যে আমাকে করতে বলল এটার উপরে বেস করে আমি যেন তাকে পাঁচটা থিম সাজেস্ট করতে পারি যে পাঁচটা ডিজাইন উনি দেখে একটা ডিজাইন চুজ করবে আচ্ছা এই ডিজাইনটা ভালো এই ফাউন্ডেশন সাথে যায় তাহলে আমরা এই ডিজাইন নিয়ে কাজ করি জাস্ট কন্টেন্ট চেঞ্জ করে ইমেজ গুলা চেঞ্জ করে ওয়েবসাইট রেডি করে ফেলা এইটাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্লেস এর কাজ একটা থিম চুজ করবেন করে ওই ডিজাইনটা আনবেন এনে লোগো কন্টেন্ট ইমেজ সবগুলা চেঞ্জ করে অর্গানাইজেশনের রিয়েল কন্টেন্ট রিয়েল ইমেজ ইউজ করে সাবমিট করে দিবেন এটাই হলো ওয়ার্ড প্লেস এর এখন দেখেন আমি ওরে বলছি যে আমি দুই ঘন্টার ভেতরে আমার ডেস্কে যাব তারপর আমি তোমাকে থিম গুলো সেন্ড করব আমি তখন বাইরে ছিলাম মোবাইল দিয়ে আর কি চ্যাটিং করতেছিলাম তো আমি ওনাকে যেটা করছি আর কি একটা প্রিমিয়াম থিম ফার্স্টে দিছি আর কি যেটা আমার কাছে ছিল কেনা ছিল ফান্ডরাইজিং আমি যদি আপনাদের দেখাই এই থিমটা আমি ওনাকে সাজেস্ট করছি এটা একটা ফান্ডরাইজিং ওয়ার্ডপ্রেসের থিম এটা পঁয়তাল্লিশ ডলার কিন্তু আমার কাছে কেনা ছিল যেহেতু লাইসেন্স সহ সেহেতু আমি ওনাকে সাজেস্ট করছি যে এই থিমটা চলবে কিনা যে হাও আর দিস থিম আই হ্যাভ দ্য প্রিমিয়াম ভার্সন অফ দিস থিম তো এখন উনি আমাকে আবার বলছে যে সেম ফাইভ থিমস অ্যান্ড ফুড দ্য মিন এ ওয়ার্ড ডকুমেন্ট মানে উনি আমাকে সাজেস্ট করলো যে একটা ওয়ার্ড ডকুমেন্ট তৈরি করো যেখানে পাঁচটা থিমের লিস্ট তুমি করবা তারপরে আমাকে দাও এই থিম সহ ঠিক আছে এরকমই বলছে পরে আমি ওনাকে একটা ডকুমেন্ট দিছিলাম আর लिस्ट छोड़ थीम मान कर কয়েকটা ডিজাইন চুজ করছিলাম আর কি যে যে ডিজাইন গুলো মোটামুটি ওনার পছন্দ হইতে পারে এরকম কিছু একটা এগুলো চয়েস করছেন কোত থেকে ভাই আচ্ছা এটা একটা ভালো কোশ্চেন করছেন যে এগুলো আমি পাইলাম কই বা আমি বুঝলাম কেন যে এটা দেওয়া উচিত ঠিক আছে তো আমি যেটা করছি আর কি সেটা হচ্ছে টিম ফরেস্ট এ গেছি हार्ट लैंडिंग डेमो ना 
এই থিম ইনস্টল করলে কিন্তু আপনি এই যে প্রথম যে পেজটা পাচ্ছেন এটা আপনি নাও পাইতে পারেন পাইতেও পারেন এটা শিও না সব থিম এটা দেয় না এটা জাস্ট ল্যান্ডিং পেজ মানে তাদের থিমটাকে ভালোভাবে শো করানোর জন্য তারা একটা পেজ তৈরি করছে আপনি যেটা পাবেন সেটা হচ্ছে ডেমো এই দেখো অ্যালন থিমস ডেমোস এখানে ওদের যে ডেমো গুলো আছে হ্যাঁ এই যে হে এটা কি বলে এই প্রত্যেকটা পেজের এক একটা করে নাম দিয়ে রাখছে আর কি আপনি এই ডেমো গুলো পাবেন যদি এই থিমটা কিনেন আর কি এখানে অনেক ডিজাইন আছে ঠিক আছে অনেক ডিজাইন আপনি যে কোনো ক্লায়েন্ট বলছে যে পাঁচটা ডিজাইন আমাকে দাও ঠিক আছে এরকম তো এখান থেকে আমি ডিজাইন গুলা কপি করছি ঠিক আছে এই যে কুঞ্চ থিম আমি প্রথমে যেটা দিছিলাম এটা হচ্ছে কুঞ্চ এই থিমটা তারপরে দেখেন ল্যান্ডিং ডট অ্যালন থিমস ডট কম এই যে যেটা আমি এখন ওপেন করছি আর কি ঠিক এক্সাক্টলি ওইটাই আর দিছিলাম আর কি হ্যাঁ এই যে এই যে এই পেজটা হ্যাঁ এই পেজটাই ল্যান্ডিং ডট আমি যদি দেখেন আরও এই ক্লিয়ারলি ভাবে দেখাই আপনাদের এই পেজটাই আসলে ওই পেজ আর ভিউ পেজ সোর্সে গেলে ইউআরএলটা পাওয়া যাবে আই ফ্রেম ফুল স্ক্রিন টু আই ফ্রেম এই যে এই জায়গাটা ইউআরএলটা দেখেন ল্যান্ডিং ডট অ্যালন থিমস ডট আমি কিন্তু এক্সাক্টলি ওই ডেমোটাই দিছি তো এরকম পাঁচটা থিম আমি ওনাকে সাজেস্ট করছি এক্সপিডি স্টুডিওর একটা থিম ছিল এই যে বানানটা আমার डेमो छ ঠিক আছে তো উনি তখন আমাকে বলতেছে যে আমি তোমাকে পসিবল জানাবো যখন তারা পছন্দ করবে তো এই হলো ব্যাপার মানে কালকে সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে একটা ড্রাফট তাদের দেখাইতে হবে ড্রাফট বলতে আমি যে ওয়েবসাইটে কাজ শুরু করেছি এই বিষয়টা কালকে সন্ধ্যার মধ্যে দেখাইতে হবে মানে ও যখন আমাকে কথাগুলো বলতেছিল ঠিক তখনই আর কি মানে একদিন টাইম আর কি ওরা যখন বলতেছিল তখনও কিন্তু সন্ধ্যায় পাঁচটা বাজে তখন একদিন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ওর ওয়েবসাইট রেডি করে দিতে হবে তো আমি বলছি ঠিক আছে যখন তুমি কনফার্ম করবো তখনই আমি কাজ শুরু করতে পারবো তখন দেখেন উনি কি বলছে আমি যে থিম গুলা দিছি তখন উনি চেক করে আমাকে বলতেছে যে আর সেন্ড মি দা লিঙ্কস দ্যাট ইউ থিং দে উইল লাইক নট দা হোল থিমস উনি আমাকে এখন বলল যে তুমি থিম পাঠাইছো কিন্তু আমার আসলে ফুল থিম দরকার নাই আমাকে পাঁচটা ডিজাইন দেখাও যে পাঁচটা ডিজাইন ক্লায়েন্ট পছন্দ করতে পারে এখন একটা থিমের ভেতরেই তো অনেকগুলা ডেমো থাকে তাই না তো সে চাইতেছিল আমি স্পেসিফিকলি একটা করে হোম পেজ দেখাবো তাকে যে হোম পেজটা ক্লায়েন্ট পছন্দ করবে এরকম ফুল থিম না ঠিক আছে পরবর্তীতে আমি যেটা করলাম যে এই যে আরেকটা আমি বানাই দিছি ডক তো এটাও দেখাই আপনাদের যে এখানে আমি আসলে এক্সাক্টলি কি করলাম আচ্ছা তো এই জায়গাটাতে হ্যাঁ এই যে এটা এই জায়গাটাতে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে সরাসরি হোম পেজ গুলা দেখাইলাম এই যে কোন থিম যেটা আছে ওইটা তো হোম পেজ আমি এর আগেও দেখাইলাম এটাও কোন থিমের এটা হচ্ছে আমি যদি সবগুলাই দেখাই একটা একটা করে ঠিক আছে যে কোন থিম মানে পেজ গুলো আমি তার শো করাইলাম पसंद कर
কুনচো থিম এই থিমটা আমার কাছে ছিল যার কারণে আমি ক্লায়েন্ট কে বারবার এইটাই মানে ট্রাই করতেছিলাম কনভিন্স করার জন্য ঠিক আছে এই থিমটা আমাকে আলাদাভাবে পারচেজ করতে হবে না বা কোন জায়গা থেকে ডাউনলোড করতে হবে না তো এই হলো ব্যাপার তো যার কারণে এটা দেখাইছি আরেকটা কথা জানার ছিল ভাই হ্যাঁ বলো বাইচান্স কোন কারণে আমার কাছে থিম থাকলো না আমি তো লিংক দিলাম শুধুমাত্র এখন কোন কারণে থিম থাকলো না সেই ক্ষেত্রে কি মানে ক্লায়েন্টই থিমটা প্রোভাইড করবে নাকি আমার ইয়া করতে হবে ওই বিষয়টা আপনি ক্লায়েন্টের ভাবমূর্তি বুঝে করবেন যদি মনে করেন যে না ক্লায়েন্ট একটু বড় ক্লায়েন্ট হ্যাঁ আপনি চাইলে আপনাকে থিমটা সে কিনে দেবে বা টাকা দেবে থিমের হ্যাঁ তাহলে আপনি তার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন যে এই থিমটা আমার কাছে নাই তোমাকে পে করতে হবে এই থিমটা আর যদি মনে করেন যে না একটু গরিবি ক্লায়েন্ট যেরকম বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান আফ্রিকান পাকিস্তানি এরা আসলে আপনাকে থিম কিনে দেবে না কখনো কারণ এদের ফুল বাজেটই থাকে মনে করেন পঞ্চাশ ডলার ষাট ডলার একটা ওয়েবসাইট হয়েছে তো ওরা তো আপনাকে আসলে থিম দেবে না তো এখন বিষয়টা হলো যে আমি যে কাজগুলা করি যে থিমগুলো আমার কাছে আছে বা যে থিমগুলো আমি ডাউনলোড করতে পারবো সেই থিমগুলাই ক্লায়েন্টকে দেখাই ঠিক আছে এখন বিষয়টা হলো যে আপনি বলতে পারেন যে এই যে থিমটা আমি দেখাইলাম আমি বুঝলাম কিভাবে যে এটা যদি ক্লায়েন্ট পছন্দ করে এটা আমি তাকে দিতে পারবো ব্যাপারটা বুঝেন এখন এই যে থিম ফরেস্ট এখানে আসলাম এসে সাপোজ আমি যেটা এই এই ডিজাইনটা ক্লায়েন্ট পছন্দ করছে হ্যাঁ যদিও এই ডিজাইনটা আমার নিজের পছন্দ না কিন্তু ক্লায়েন্ট পছন্দ করছে খুবই সিম্পল সাধারণত একটা ডিজাইন ডিজাইন এখানে নাই বললেই চলে আসে এখানে তেমন কিছু নাই ঠিক আছে কিন্তু এটাই পছন্দ করছে ক্লায়েন্ট আর এই থিমটা যদি আমি এখানে সার্চ করি হার্ট ফেল্ড ওয়ার্ডপ্রেস এই যে এই থিমটা এটা দাম দেখছেন উনষাট ডলার আমার প্রজেক্টের বাজেট কত পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ তো আমি কি উনষাট ডলার দিয়ে তার থিম কেনা দেবো এটা সম্ভব আমি কি করি আসলে এই থিমটা আমি সাজেস্ট কেন করলাম এত দামি হওয়া সত্ত্বেও এটার হচ্ছে বাংলাদেশে একটা ওয়েবসাইট আছে সেটা হচ্ছে মনে করেন ডেভেলপার্স জোন বেশি চলতেছে এরকম থিম গুলা এই ওয়েবসাইটে পাবেন তো আমি বেসিক্যালি আগে চেক করি থিম ফরেস্টে কোন ডিজাইনটা ভালো তারপর আমি চেক করি যে যদি ক্লায়েন্টের বাজেট ভালো না হয় তাহলে আমি এই ওয়েবসাইটে আসি যদি বাজেট ভালো হয় তাহলে ক্লায়েন্ট কিনে দেয় আমি এরপরে আপনাকে আর একটা প্রজেক্টের ইয়ে দেখাবো ডিটেলস দেখাবো যে যেটা ক্লায়েন্ট নিজে থেকে কিনে দিছে ওটাও দেখাবো তো আসলে ক্লিয়ার হওয়া দরকার যায় ক্লায়েন্ট কি চায় আর আমাদের কি করতে হবে তারপরে না আমাদের আসলে শেখাটা ইয়া ভালো হবে আর কি বা আমরা মোটিভেশনটা ধরে রাখতে পারবো তো এখন ব্যাপারটা হলো যে আমি যেখানে যেটা করছি যে ওইটা ওখান থেকে চুজ করা মাত্র ওইখানে এসে সার্চ করছি যে এই থিমটা আমি এই জায়গাটাতে পাবো কিনা দেখছেন এই থিমটা কিন্তু এই জায়গাটাতে আছে এটা বাংলাদেশে একটা কমিউনিটি এটা ডেফিনেটলি ভালো একটা কমিউনিটি আপনারা এই ওয়েবসাইটটা আমি আমি গ্রুপে দিয়ে দিতেছি হ্যাঁ আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন তো এইখানে এরা যেটা করে সেটা হলো যে বিভিন্ন সময় ক্লায়েন্টের কাজ করার সময় বিভিন্ন থিম কিনতে হয় তো এখন ওরা ওই থিমগুলা যখন কেনে তখন এইখানে পাবলিশ করে দেয় লাইসেন্স পাবেন না আপনি কিন্তু থিম পাবেন তো লাইসেন্স আসলে দরকার হয় না কারণ লাইসেন্স আপনার তখনই দরকার হবে যখন থিমটা আপডেট করবেন ধরেন থিমের একটা নতুন ভাষণ আসলো আপডেট আপনি চাচ্ছেন যে ওইটা আপনি আপডেট করে নেবেন তো সেক্ষেত্রে আপনার লাইসেন্স দরকার হইতে পারে বা নতুন প্যাকেজ ডাউনলোড করতে হবে কিন্তু সবসময় তো আপডেট দরকার হয় না এখন ক্লায়েন্ট ওয়েবসাইট চাইছে এরকম ও জীবনে আপডেট করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আসলে ওর রিকোয়ারমেন্টস লাগতেছে যে এই এটা লাগবে বুঝতে পারছেন তো এই হলো ব্যাপার আর এই ওয়েবসাইটে কোনো মেলোয়ার নাই এই থিমে কোনো মেলোয়ার পাবেন না খুবই ট্রাস্টেড একটা ওয়েবসাইট এখান থেকে আপনারা থিম ডাউনলোড করতে পারবেন করে সেই জন্যই কাজ করবেন যেসব ক্লায়েন্টের বাজেট কম
ধরেন একজন ক্লায়েন্ট একটা ক্লায়েন্ট যদি আমাকে দেড়শো ডলার দিত এই সেম ওয়েবসাইটের জন্য আমি কিন্তু তার সাথে এইভাবে এইরকম কাজ করতে পারতাম না তাকে আমার লাইসেন্স দিয়ে দেওয়াটাই উচিত ছিল বা উচিত হবে এর কারণটা কি কারণটা সে আমাকে টাকা বেশি দিচ্ছে আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাকে যদি ক্লায়েন্ট ভালো বাজেট দেয় তাহলে আপনি ডেফিনেটলি থিম ফরেস্ট থেকে লাইসেন্স সহ কিনে তার ওয়েবসাইটে ইনস্টল করে দিবেন তাইলে কি হবে সে আপডেট করতে চাইলে আপডেট করে ফেলতে পারবে অটোমেটিক্যালি যেহেতু আপনাকে বাজেট দিচ্ছে সেহেতু আপনার কিনে দিতে তো প্রবলেম নেই যদি বাজেট না দেয় এই যে এই জায়গা থেকে কিনে দিবেন ঠিক আছে তো একই কথা কোনো মেলয়ার নাই ইউজ করতে পারবেন ইজিলি তো আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে পরবর্তীতে ডাউনলোড করে তার ওয়েবসাইটটা কমপ্লিট করে দিছি তো তার ওয়েবসাইটটা ছিল এরকম আচ্ছা এই যে এই এটা এটা পাঠানোর পরে ও বলছে লেট মি চেক থ্যাংকস আই লেট ইউ নো তারা ডিসিশন মেড করার সাথে সাথে তারা জানাবে আর কি সে আমাকে জানাবে ঠিক আছে আচ্ছা সে আমাকে বলতেছে যে আমি অফারটা পাঠাচ্ছি তোমাকে ইনস্ট্রাকশনগুলো ফলো করতে ঠিক আছে ফর দ্য ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্ট ভেরি কেয়ারফুলি সো দ্যাট দে মে হ্যাভ দে মে সেভ টাইম তারা যেন সময়টা একটু কমের ভেতর ওয়েবসাইটটা পায় যার কারণে তুমি এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রেখো তো আমি বলছি শিওর তো সে আমাকে ওয়ার্ড পেজ ডিটেলসটা পাঠা পাঠাচ্ছে বলল তো এটা হচ্ছে তাদের লোগো ফাউন্ডেশনের লোগো অ্যান্ড এইটা হচ্ছে তাদের রিকোয়ারমেন্টস আমরা যদি একটু রিকোয়ারমেন্টসে যাই যে রিকোয়ারমেন্টস আসলে ক্লায়েন্ট কী চায় সেটাও বোঝা উচিত আমাদের তো দেখেন রিকোয়ারমেন্টসগুলো কী কী সিলেক্ট এ ডিজাইন দ্যাট ইউ লাইক সো দ্যাট উই ক্যান ওয়ার্ক অন ইস্ট এই যে বললাম হার্ড ফিল্ড দিস দিস ইজ দ্য অপশন উই সিলেক্ট মানে এই ডেমোটা তারা পছন্দ করছে বুঝছেন এখন কাজ কি আসলে কাজ হলো তার ওয়েবসাইটে দেখেন সেম সেম ডেমোটা মানে আমরা যেটা হার্ট ফিল যেটা আমরা দেখাইছি আর কি এই যে এই ডেমোটা তারা পছন্দ করছে আচ্ছা তারপরে কি বলছে দেখেন হ্যাঁ সে লোগো পাঠাচ্ছে লোগো অলরেডি সে পাঠাইছে আপনার দেখতে পাইলেন তারপরে এখানে বলছে যে তার ওয়েবসাইটের কালার কি হবে ব্ল্যাক হোয়াইট এবং রেড এই তিনটা কালারে তার ওয়েবসাইটটা হবে আর সে কিছু পেজেস এর ইয়া দিছে আর কি লিস্ট দিছে যে যে পেজগুলো লাগবে অ্যাবাউটাস লাগবে অ্যাবাউটাস এর ভিতরে থাকবে হু উই আর আমি আপনাকে একটু ক্লিয়ারলি দেখাই লাইভে হোম থাকবে অ্যাবাউটাস থাকবে অ্যাবাউট এর আন্ডারে থাকবে হচ্ছে হু উই আর হট উই ডু ভিশন মিশন এই সবগুলো হ্যাঁ এখানে কিন্তু ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি বলে দেওয়া আছে হুই আর হট উই ডু ভিশন মিশন আওয়ার টিম পার্টনার্স বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এগুলো হচ্ছে পেজ লিস্ট তারপরে থাকবে আওয়ার ওয়ার্ক ইভেন্টস গ্যালারি কন্ট্রাক্টার্স এই সেই এই যে গ্যালারি কন্ট্রাক্টার্স আর লাস্টে হচ্ছে ডোনেট এই বাটনগুলো থাকবে এখন দেখেন হার্ট ফিল্ডের মেইন ডেমোটা কীরকম ছিল এটা হলো মেইন ডেমো আর আমাদের ফাইনাল ওয়েবসাইটটা কীরকম আসছে হেটার পার্টটা দেখেন আমি এই উপরের যে টপ বার এটা বাদ দিই টপ বারটা নাই এইখানে লোগো আর এইখানে এই মেনুর বদলে আমাদের ওই ক্লায়েন্ট যে মেনুগুলো চাইছে সেই মেনুগুলো বসাইছি এবং কালারটা ক্লায়েন্ট যেভাবে বলছে কালো সাদা এবং লাল ঠিক এক্স্যাক্টলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালো বাটনগুলো লাল এবং হোবার কালার সাদা তিনটা কালার আমার এখানে দেওয়া আছে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী এখন এই জায়গাটাতে যে ইমেজগুলা ছিল এই ইমেজগুলা রিপ্লেস করা হয়েছে আফ্রিকান যে ফাউন্ডেশন এই রিলেটেড ফাউন্ডেশন রিলেটেড মানে আপনি কারো হেল্প করতেছেন বা আফ্রিকান লোকজন এই বিষয়গুলা আসলে ফোকাস করার জন্য এই ইমেজগুলা এখানে দেওয়া হয়েছে এন আপনি বলতে পারেন যে আমি ইমেজ পাইলাম কই কোশ্চেন আসে না তো আমি যদি দেখাই আমরা যে ইমেজ কই পাইলাম আনস্প্লাশ ডট কম এবং হচ্ছে ফ্রি পিক ডট কম ফ্রি পিকে আপনি রেগুলার তিনটা বা চারটা পিকচার আপনি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন এখানে আপনি সার্চ দিবেন এখানে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে সার্চ করছি আফ্রিকান ফাউন্ডেশন
এই যে পিকচার ঠিক এক্স্যাক্টলি এই পিকচারটাই কিন্তু আমার ওয়েবসাইটে আছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন এই যে দেখছেন এই পিকচারটা ঠিক এরকম আমি দুই তিনটা পিকচার এখান থেকে চুজ করছি তো এই হলো ব্যাপার পিকচার পাইলাম হচ্ছে ফ্রি পিক থেকে এবং আনস প্লাস থেকে এখানেও আপনি সার্চ করতে পারেন এখানে আপনি আনলিমিটেড ডাউনলোড করতে পারবেন আনস প্লাস তো আমি আপনাদেরকে এই তিনটা ওয়েবসাইট দিয়ে দিচ্ছি আর কি হ্যাঁ গ্রুপে তো এই জায়গাটাতে আপনি সার্চ করতে পারেন আফ্রিকান অর্গানাইজেশন বা আফ্রিকান ফাউন্ডেশন হ্যাঁ এই ধরনের কিছু একটা লিখে যদি সার্চ করেন আপনি আফ্রিকানদের রিলেটেড অনেক ইয়া পাবেন এই যে ছবি পাবেন হ্যাঁ এখান থেকে কিছু অসহায় মানুষজনের ছবি নিয়ে আর কি ওয়েবসাইটটা রেডি করা এইরকম আর কি তো দেখেন ব্যাপারগুলা এরপরে যে বাটন ইয়াটা আছে ডিজাইনটা আছে এরকম আমি যেটা করছি লাইভ ওয়েবসাইটে হ্যাঁ এরকম করছি কালারটা চেঞ্জ করে এই আইকনটা উপরে এটা উপরে এটা উপরে একটু ডিফারেন্ট করার চেষ্টা করছি পরবর্তীতে দেখেন এখানে টাইটেল টেক্সট এই যে টাইটেল টেক্সট হ্যাঁ তারপরে এই যে বাটনটা আছে এই কি বলে ইমেজটা আছে এটা একটা ইমেজ ছিল এই জায়গাটাতে ফাউন্ডেশনের যে মেইন ওনার একটা ছবি দেওয়া আছে পরবর্তীতে দেখেন কি আছে ফ্যাক্টস আছে কিছু হ্যাঁ তো এইখানেও তাদের কিছু ফ্যাক্ট আছে তারা কিছু বসাইতে চাইছিল আর কি পরবর্তীতে এখনো বসায় নাই তারা হয়তো বসাবে পরে তবে এই জিনিসটা রাখতে পারে क्लायरेडी <laughs> फाउंडेशन बेस ब्लग लिखा फाउंडेशन चार लिखे मन ठीक है मन चेन्ज कर चेन्ज करमेंट दें लिखे दें ब्लग लिखे दीबे ठीक है एक ब्लग संक्षेपे लिखल तो write the blogs 
uh, more details within um, suppose in show words ट खुबी जरूरी डेभलपार्स जो फ्री पिक आनस्लैश तो देखें बाकी पेज गुलाकम ए ब्लग पेजे तो लगे ना खाली किस ब्लग लिखे रखी इमेज टाइमेटिकाली थीम थे थीम डिजाइन अनुसार हाट उू पेज गेम अच्छा देखें हल्का किस क्षेत्र लगे जेखने धरें इमेज गुला टेक्सट गुला मोटामुटी डिस्कसाई डिजाइन जस्ट पिक्चर गुलाबल जे रखें समय मोटामुटी देखाई फाइल कथा जुमे तो जुमे थीम बेपारे देखा 
ফুলসো টিম এই জন্য আমি ওই আফ্রিকান ক্লায়েন্টকে বলছিলাম যে এই থিমটা আমার কাছে আছে অ্যাকচুয়ালি ওই থিমটা আমি নিজে কিনে নেই এই ক্লায়েন্ট আমাকে কিনে দিয়েছিল ঠিক আছে তো এই জায়গাটা দেখেন উনি আমাকে জুমে যেটা বলছে সেটা হলো আচ্ছা মিটিং এর টাইমটা প্রায় শেষ হয়ে যেতে পারে আপনারা আবার কাইন্ডলি একটু আরেকবার জয়েন দিন যদি রিমুভ হয়ে যায় লিংকটা তো এই যে এই থিমটাও আমাকে দেখাইছে জুমে দেখানোর পরে এখানে একটা পেজ আছে হ্যাঁ এই যে পেজটা এই যে এখানে ক্লিক করা হলে একটা পেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই দেখেন এই পেজটা এরকম একটা পেজ আর কি ও জাস্ট চাইতেছিল যে এই যে এই লেআউটটা যেন ওর ওয়েবসাইটে থাকে কিরকম এখানে ডোনেট থাকবে তারপরে মনে করেন যে এই জায়গাটা একটা মানে এই ডিজাইনটা বেসিক্যালি ও যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে একটা ক্যাম্পেইন চালাবে যেখানে মানুষজন ডোনেট করতে পারবে এরকম ডলার সিলেক্ট করে ডোনেটে ক্লিক করলে একটা ফর্ম আসবে তারপরে ফিল আপ করে ডোনেট করে দিবে আর কি তো এটাই সে চাচ্ছিল এই ফাংশনালিটিটা এবং এই থিমে এই ফাংশনালিটিটা আছে ক্লায়েন্ট নিজেই খুঁজে বের করে আমার সাথে যোগাযোগ করছে তো এটাই ও আমাকে জুমে দেখাইছি যে এই পেজটাই আমার লাগবে তুমি কি এই পেজটা আমার জন্য সেট আপ করতে পারবা কিনা তো আমি বলছি ঠিক আছে করে দেওয়া যাবে এখন আমি যেটা করছিলাম ওর ওয়েবসাইটটা এখনো আছে কিনা আমি জানি না কারণ ক্যাম্পেইনটা শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা ওই ওয়েবসাইটটা এখন ওরা রিমুভ করে ফেলছে বুঝছেন এটা ছিল ও না আছে তো এই যে আচ্ছা তো এই হচ্ছে পেজ তো বেসিক্যালি দেখেন কি হয়েছে এইখানে যে মেনুটা ছিল মেনুটা খুবই সিম্পল একটা লোগো এবং একটা বাটন এছাড়া আর কিছু নাই যেহেতু ওর একটাই পেজ থাকবে যেই পেজে ও জাস্ট এই ফাংশনালিটিটা চাচ্ছিল আর কি যে এই যে এই জায়গাটাতে ক্লিক করা হলে এই যে আপনার ডলার অ্যামাউন্ট সিলেক্ট করে একটা ফর্ম আসবে ডোনেটে ক্লিক করে দিলে ডোনেট হয়ে যাবে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর একবার আপনাদের দেখাই দেখেন এই যে এই জায়গাটা হ্যাঁ ডোনেটে ক্লিক করা হলে এই যে ফর্মটা চলে আসবে এই ফর্মে সিলেক্ট করে সে ডোনেট নিতে পারবে আর কি তো ওদের টার্গেট ছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার ডলার উঠানো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা ওঠা নাই উনত্রিশ হাজার পর্যন্ত উঠছে তো এটা খারাপ না তো এই হলো ব্যাপার তো উনি আমাকে যেটা করছে সেটা হলো আমি জাস্ট দেখাইতে চাচ্ছি যে ক্লায়েন্ট নিজে যদি বোঝে তাহলে আপনাকে থিম কিনে দেবে দেখেন যে আই হ্যাভ সেট আপ অ্যান্ড ইনস্টল ওয়ার্ড প্রেস সে ওয়ার্ড প্রেস নিজেই ইনস্টল করছে তারপরে কিছু সমস্যা আছে ওর ডাব্লু পি অ্যাডমিনে ও আমাকে সেটা বলছে যে চ্যাটিং উইথ দেম সাপোর্ট মানে হোস্টিংয়ের সাথে সে একটা চ্যাটিং করতেছে ওর ওয়েবসাইটের ডাব্লু পি অ্যাডমিনে অ্যাক্সেস করতে কিছু একটা প্রবলেম আছে তো ইন দ্য মিন টাইম হ্যাজ দ্য থিম তো আমাকে বললো যে আচ্ছা এর মাঝখানে তুমি থিমটা নাও আর কি তো আমাকে থিমটা ফাইলটা দিয়ে দিছে এই এটা ডাউনলোড করলে আপনি ওই ফাইল লাইসেন্স সবই পেয়ে যাবেন এরপরে আমাকে ইউজার নাম পাসওয়ার্ড দিল তারপরে হচ্ছে আমাকে এর আগের প্রজেক্টের জন্য কাজ করতেছিলাম ওইগুলা ওই পেমেন্টগুলা ক্লিয়ার করছে করার পরে পঞ্চাশ ডলার মাই স্টোন সে অ্যাক্টিভ করছে এই আপওয়ার্কের সিস্টেমটা হলো যে আপনি কাজ করবেন একবারে ক্লায়েন্ট পেমেন্ট করে না অনেক সময় ভাগ করে করে যে তুমি একটা প্রজেক্টে থার্টি পারসেন্ট করছো থার্টি পারসেন্ট পেমেন্ট পেয়ে যাবা ফিফটি পার্সেন্ট করছো ফিফটি পার্সেন্ট পেমেন্ট পেয়ে এরকম ভাগ করে আর কি তো ওটাই ও এখানে করতেছিল আর কি যাই হোক ওটা বিষয় না বিষয় হলো যে এই ফাংশনালিটির জন্য যে প্লাগ ইনটা লাগবে এই যে ফর্মটা ফিল আপ করে ডোনেটে ক্লিক ক্লিক করলে আপনি আপনার কার্ড থেকে যে টাকা ওর ইয়াতে চলে যাবে স্ট্রাইপ অ্যাকাউন্টে এটার জন্য একটা প্লাগ ইন লাগবে সেই প্লাগ ইনটা পর্যন্ত কিন্তু আমাকে কিনে দিচ্ছে তো হ্যাজ দ্য ফ্রি ভার্সন বলছে যে এটা আমরা সেট আপ করি যদি প্রিমিয়াম ভার্সন লাগে তো আমরা কিনে দেব ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এখানে থিমের লাইসেন্সটা দিয়ে দিছে আমাদেরকে বাকি কথাগুলো এখানে এরকম মানে ওর প্রয়োজন অনুসারে কি কি করতে হবে সেই ডিটেলস আর একটু বলছে বলার পরে কন্টেন্টও দিয়ে দিচ্ছে কি কি কন্টেন্ট এখানে লাগবে ঠিক এক্স্যাক্টলি ওই কন্টেন্টগুলো এখানে আছে এই জায়গায় আচ্ছা দেখেন থিমটাও মানে এর এর সাথে যে বেশ কিছু অ্যাড অন আছে প্রিমিয়াম সেগুলো ওরা আমাকে দিয়ে দেবে আর কি সেগুলোও দিয়ে দিছে এই যে দেখেন সবগুলো প্লাগ ইন ও কিনে দিছে যতগুলো প্লাগ ইন লাগতেছে আর কি হ্যাঁ 
সবগুলো প্লাগইন ও কিনে গেছে তার মানে আমার এখানে একটা টাকাও ইনভেস্ট করা লাগে নাই বা কোন জায়গা থেকে প্লাগইন থিম ডাউনলোড করতে হয় নাই তো ও সবই কিনে দিয়েছে তো এই প্রজেক্টটার জন্য ওর বাজেট কিন্তু অনেক বেশি ছিল আমাকেই দিয়েছে ও 100 ডলার তারপরে ও যে থিমগুলো কিনছে থিম কিনছে হচ্ছে 50 ডলারের উপরে আর যে প্লাগইনটা কিনছে ওটার প্রাইস 100 ডলারের কাছে আছে তার মানে ওর বাজেটটা কত ছিল অনেক বেশি तो यह हलो बेपार तो ये नहीं पैरा खावर किस ना क्लायेंट जो बुजदार है तेल आप थीम कैसे जो क्या दे तो भलो और जो क्या ना दे तेजे अन्न सिसटेम फ्री ते अपनी डाउनलोड कर क्ष कर देवे तो यह हलो बेपार तो क्लायेंट बेसिकली भाव क्ज कर तो एट बोलते हमारा ठीक एक्सैक्टलि ओई भाव वार्ड प्रेस दिए वेबसाइट बनाब ए रिक्वयरमेंट्स गाँव की আমি আপনাদেরকে রিকোয়ারমেন্টস দেব যে এইভাবে একটা ওয়েবসাইট আমাকে বানায় দেখান আপনারা ঠিক ওইভাবে ওই রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফিল আপ করে ওয়েবসাইট বানাবেন তার আগে আমি অবশ্যই একটা ওয়েবসাইট আপনাকে করে দেখাবো তো দেখেন ব্লগ ওয়েবসাইট তৈরি করার আগে ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কি কি ব্লগ ওয়েবসাইট মানে ব্লগ এর উপরে থিম আছে মার্কেটে ঠিক আছে আপনি ফরেস্টে যান থিম ফরেস্ট ডট নেট এ যে এখানে একটা সার্চ দেন সেটা হচ্ছে ব্লগ থিম আমরা যে কাজটা শিখতেছি এটাকে বলা হচ্ছে থিম কাস্টমাইজেশন থিম ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আলাদা জিনিস ডেভেলপমেন্ট হলো এই যে এই ধরনের থিম আপনি থিম ফরেস্ট থেকে চুজ করলেন এই থিমটা আপনি নিজে কিভাবে বানাবেন একটা এইচ টি এম এল থেকে সেটাই হলো ডেভেলপমেন্ট তো ওইটা অ্যাডভান্স বিষয় ওইটা যদি আপনারা শিখতে চান ওটাও একসময় শেখানো যাবে সমস্যা নেই তবে কাস্টমাইজেশনে অনেক কাজ আছে तो देखें ब्लग थीम गुलर वेबसाइट बनाबेंट तो निजे डिजाइन नाई फार्ष्ट अफ अल निजे डिजाइन जेहतु नाई थीम कस्टमाइजेशन निजे डिजाइन থাকলে ওইটারে আসলে থিম কাস্টমাইজ করা বলে না এইটারে বলা হয় হচ্ছে পেজ ডিজাইন বা ল্যান্ডিং পেজ ডিজাইন বা একটা কাস্টম পেজ ডিজাইন এই ধরনের কিছু বলা হয় তো মনে করেন অনেক ক্লায়েন্ট আছে একটা ফিগমা পেজে ডিজাইন করে রাখছে তো ওইটা বলবে যে আমাকে ওয়ার্ড প্রেসে এই ডিজাইনটা করে দাও কেন আপনি তো কোডিং জানেন না আপনি কি ওটা করতে পারবেন অনেকটাই করতে পারবেন সিম্পল সিম্পল যে ডিজাইন গুলো আছে ওগুলো করতে পারবেন পেজ বিল্ডার ইউজ করে ওয়ার্ড প্রেসে বিভিন্ন ধরনের পেজ বিল্ডার পাওয়া যায় তো ওইটাও আমরা শিখবো এটা পরবর্তী স্টেপ তো ফার্স্ট স্টেপে আমরা যেটা করবো সেটা হলো এই যে একটা ব্লগ এর লেআউট আপনি দেখলেন আচ্ছা এইটা হচ্ছে একটা লেআউট মনে করেন ব্লগ এর ঠিক আছে এই থিমের এই হচ্ছে লেআউট আর এই থিমের এটা দেখতে কেমন দেখেন একটু लोड करोटेबाइट देखें ना डेमो এটা একটা ব্লগ এর ডেমো এখন আপনার কোন ধরনের ডিজাইন পছন্দ বা কোন ধরনের লেআউট আপনার পছন্দ এবং কোনটা নিয়ে আপনি কাজ করবেন এটা ফার্স্টে আপনাকে আগে ডিসাইড করতে হবে তো সবার যেটা মানে প্র্যাকটিস পারপাসে আপনি আমরা একটা ইয়া করব সেটা হচ্ছে যে এই ট্রাভেল ব্লগ ওয়েবসাইট করব মনে করেন ফার্স্ট অফ অল সেটা হচ্ছে যে আপনি 
করতে ভালোবাসেন ভালোবাসেন কিনা জানি না ওটা আপনার ব্যাপার কিন্তু আপনাকে এমন একটা ওয়েবসাইট করতে হবে যেন বোঝা যায় যে আপনি করতে ভালোবাসেন তো ওই ওয়েবসাইটটা করবেন আপনার এই বিভিন্ন ধরনের ইমেজ এবং কন্টেন্টগুলো চেঞ্জ করে তো দেখেন এই ডেমো যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে আপনি কি করবেন এই ডেমো পছন্দ করার সাথে সাথে আপনাকে এই থিমটা কিনতে হবে ষোলো ডলার দিয়ে কিনে তারপরে হোয়াট প্রেসে ইনস্টল করে আপনাকে এই ডেমোটার এই যে ইমেজগুলো আছে কালারগুলো আছে আপনি চাইলে চেঞ্জ করে করে একটা নতুন ওয়েবসাইট করে ফেলতে পারেন কিন্তু এখনই আমরা থিম কিনে এটা করব না আর থিম কেনারও প্রয়োজন নাই কাজ শেখার জন্য কারণ আমরা কিন্তু অলরেডি জানি কিভাবে প্রিমিয়াম থিম অনেক জায়গা থেকে ডাউনলোড করা যায় আমরা আগে ফ্রি থিম দিয়ে কাজ স্টার্ট করি এটা প্রিমিয়াম থিম গুলার একটু ইয়া বেশি তো ফাংশন বেশি এলোমেলো হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে ওয়ার্ডপ্রেস যাব আমরা এই জায়গায় এসে আমরা থিমস আছে দেখেন ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডি স্ল্যাশ থিমস লিখে দিলে থিমস গুলা চলে আসবে स्टोन ब्लग रिट्स ब्लग मिनिमाल ब्लगार स्टोन ब्लग जो थीम टाइम होम पेज टा देखी এইটার যদি লাইভ প্রিভিউটা দেখি আমরা থিমটা দেখতে এক্স্যাক্টলি এরকম আমরা এই থিম নিয়েও কিন্তু কাজ করতে পারি থিমটা ভালো আছে মোটামুটি তো ফ্রি থিম নিয়ে আমরা কেন কাজ করতেছি ফ্রি থিমের অপশন কম তো শুরুর দিকে তো আমরা বেশি অপশন নিয়ে যদি কাজ করতে যাই তো কনফিউজড হয়ে যাবো অনেক সময় অনেক কিছু বুঝবো না তো সেক্ষেত্রে ফ্রি থিম দিয়ে আমরা স্টার্ট করি তো দেখেন কিভাবে স্টার্ট করি তো আমাদের টার্গেটটা হলো যে এই থিম নিয়ে কাজ করা এবং এই লেআউটটা আমাদের ওয়েবসাইটে ইনস্টল করা এরপরে আমরা এই যে ব্লগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলি এই দেখেন সিঙ্গেল ব্লগুলো দেখতে এরকম আমরা এই সবগুলো বিষয় চেঞ্জ করে ফেলবো যখন আমরা ওয়েবসাইটটাকে রান করাবো তো আমরা ফার্স্ট অফ অল এর জন্য আমাদের কি করতে হবে বিডিসফটে বিডিসফট অনলাইন ব্যাচ স্ল্যাশ सुविधारे সেটা খুব সিম্পলি বোঝার জন্য এগুলো ওয়ার্ডপ্রেস থেকেই করা এই তিনটা থিম ডিফল্ট ওয়ার্ডপ্রেসের ডিফল্ট থিম এগুলো এগুলো দেখে আসলে জাস্ট ডেভেলপার আইডিয়া নেয় যে নতুন কোনো ফাংশনালিটি আসলে সেটা কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ওইগুলো দিয়ে আসলে কোনো কেউ ওয়েবসাইট বানায় না কখনো তো দেখেন আমরা থিমের নাম পাইলাম হচ্ছে স্টোন ব্লক ওইটা যদি আমরা এখানে সার্চ দিই দেখেন স্টোন ব্লক এখানে চলে আসছে এটাকে ইনস্টল করব আমরা দেখি এই থিমটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি কিনা তো ইনস্টল এবং অ্যাক্টিভেট করার সাথে সাথে খেয়াল করবেন যে এই ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আচ্ছা তো এই হলো আমাদের থিমটা এখন যদি আমি থিমসে যাই তাহলে দেখবেন এইখানে কয়েকটা থিম ডাউনলোড করা আছে এই থিমগুলো কোন জায়গা থেকে আসতেছে এক্স্যাক্টলি ওইটাও আপনাদের একটু বোঝা দরকার যেহেতু ডেভেলপার হিসাবে আমরা কাজ শুরু করছি ফাইল ম্যানেজারের ভিতরে যদি যাই আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসটা চলতেছে হচ্ছে পাবলিক এস্টেমেল এর ভেতরে নাইম যেটা আছে এইটা এইখানে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস চলতেছে আমরা যদি ডাব্লু পি কন্টেন্টের ভিতরে যাই মানে ডাব্লু পি যত কন্টেন্ট আছে সব এই ফোল্ডারে এরপরে থিমস এর ভিতরে যাই দেখেন কয়টা থিম আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই থিমগুলো আমাদের এইখানে ডাউনলোড করা আছে আমরা 
এটা ডিলিট করে দিলাম এগুলো লাগবে না যদি এগুলো ডিলিট করে দিলাম সমস্যা নেই কিউব ব্লক আর হচ্ছে স্টোন ব্লক আমরা তো স্টোন ব্লক টা আনছি কিউব ব্লক কোথেকে আসলো আচ্ছা আসছে মনে হয় সামনে কোন জায়গা থেকে তো আচ্ছা এই যে স্টোন ব্লক এটা আমরা রাখলাম রেখে এখন যদি আমরা সি প্যানেল একটা রিলোড দেই তাহলে দেখবেন চলে গেছে ওগুলো ডব্লিউপি কন্টেন্টের ভিতরে থিমস দেখছেন চলে গেছে সব ওই এখানে ওইখানে যা যা আছে এখানে তাই তাই আছে তো এখন ব্যাপারটা হলো যে স্টোন ব্লক আমরা অ্যাক্টিভ করলাম অ্যাক্টিভ করে ফেলতে ও আচ্ছা এখানে কি বলছে তো পার্শিয়াল থিম ইজ মিসিং তার মানে যখন আমরা স্টোন ব্লকটা ইনস্টল করছি ওই এই থিমটার সাথে ওই থিমটাও লাগবে বুঝছেন আমরা এটা ডিলিট করে ফেললাম আগের মতো তো এখন আমাদের থিম একটাই আছে এবং আমরা যদি অ্যাড নিউ করে আবার ওই স্টোন ব্লকটা নিয়ে আসি এই যে স্টোন ব্লক এটা ইনস্টল করলাম তাহলে এটা আসলে দুইটা থিম আপনাকে সাজেস্ট করব এবং দুইটা থিম মিলে আসলে এই লেআউটটা নিয়ে আসছে এরা এই ধরনের একটা ডিজাইন ওকে তো এখন যদি আমরা থিমসের ভেতরে যাই দেখবেন যে এই যে কিউব ব্লক স্টোন ব্লক দুইটাই আসছে আমরা এখানে এটাকে অ্যাক্টিভ করে ফেললাম তো এই যে স্টোন ব্লকটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে এখন যদি আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা চেক করি দেখেন এই লেআউটটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখছেন এই হলো আমাদের মোটামুটি থিমের ডিজাইন কিন্তু অনেকটাই চলে আসছে স্টোন ব্লকে কি ছিল একটা লোগো তারপরে ন্যাভিগেশন এইখানে আপনার লোগো তারপরে ন্যাভিগেশন এই জায়গায় থাকবে তারপরে হচ্ছে আপনার ব্লক গুলো থাকবে তো ব্লক একটা আছে বাকি কোনো ব্লক টক নাই তো এই হলো ব্যাপার এখন আপনার যে মেইন চ্যালেঞ্জ এই মেইন চ্যালেঞ্জটাই হইল এই থিমের মতো করে মানে এই থিমের যে আউটপুট স্ট্যাটিক এটা করা আছে কিন্তু ওয়ার্ড প্রেস আপনি পাচ্ছেন না কারণ এই কন্টেন্ট গুলো নাই কন্টেন্ট গুলো না থাকলে আসলে এ শো করাবে না তো যার কারণে কি হয় মেইন চ্যালেঞ্জ হলো থিম ইনস্টল করার পরে আপনাকে এরকম একটা লেআউট আপনি আনতে পারেন সেই জিনিসটা ইনসিওর করতে হবে অ্যান্ড এটাই হলো একজন থিম কাস্টমাইজারের কাজ যেটা ক্লায়েন্ট অনেক সময় করতে পারে না অ্যান্ড এই কারণে ক্লায়েন্ট কিন্তু ডেভেলপারকে হায়ার করে যে থিম ইনস্টল করছি কিন্তু এই যে স্ট্র্যাটিক যে ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি এই ডিজাইনের মতো আনতে পারতেছি না বা হচ্ছে না তো থিম ইনস্টল করলে এইরকম চলে আসছে এখন আমাদের টার্গেটটা হলো এটাকে এক্স্যাক্টলি এরকম করে ফেলা তো চলেন আমরা দেখি কত দূর করতে পারি এটা হেডার আর ফুটারটা দেখতে হচ্ছে এরকম আমাদের ফুটারটা দেখতে কীরকম আসছে জাস্ট এইটা আসছে কিন্তু এই যে এই জায়গাটাতে যে এই জিনিসগুলো আসছে এগুলো আসে না তো এগুলো আনতে হবে আমাদের মেইন টার্গেটটাই এটা প্রথমত প্রথমত মেইন টার্গেট এটা এর পরবর্তী টার্গেটটা হলো যে আমরা কন্টেন্টগুলোকে কিভাবে এই থিমের কন্টেন্টটা চেঞ্জ করে আমাদের রিয়েল কন্টেন্ট ইউজ করতে তো এটা করার জন্য চলেন কি কি করা যায় অ্যাপিয়ারেন্স আসলে মানে মেইন যদি বলেন সেটিংস আর কি মোবাইল মেন মোবাইলে যেরকম সেটিংস নামে একটা অপশন আছে যার ভিতরে ম্যাক্সিমাম জিনিসপত্র থাকে থিম বলেন অ্যাপস বলেন সব কিছু যেখান থেকে কন্ট্রোল করা যায় এই ওয়ার্ড প্রেসের ভেতরে এই অ্যাপিয়ারেন্স পার্টটা ঠিক ওই রকমই এইখানে আপনাকে অনেক কিছু দিবে অপশন তো ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে সেটিংস থেকে আপনি জেনারেল আসবেন আপনার ওয়েবসাইটের নামটা চেঞ্জ করবেন ট্যাগ লাইনটা চেঞ্জ করবেন ক্লায়েন্টের নাম অনুসারে ডোমেইনের নাম অনুসারে ঠিক আছে তো আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল আমরা কি করতেছি এই যে স্টোন ব্লক এটা হলো ওয়েবসাইটের নাম থাকবে 
আমাদের কোনো কিছু করার দরকার নেই আমরা তো ওই ডেমোটা এক্স্যাক্টলি নিয়ে আসব সেটাই করব আমরা স্টোন ব্লক লিখলাম আমরা এখানে ওকে তো এই এখানে দেখেন ট্যাগ লাইনে কিছু আছে কিনা ট্যাগ লাইনে কিন্তু এখানে কিছু নাই নিচে ওকে তো আমরা যেটা করব সেটা হলো যে ওয়েবসাইটের নাম দিলাম এটা ট্যাগ লাইনে আপনার নামটা দিবেন দিতে পারেন অথবা খালি রাখতে পারেন সমস্যা নেই ট্যাগ লাইন বিষয়টা কি এটা একটু বোঝা দরকার মনে করেন যে আমি আমার নাম দিয়ে একটা ট্যাগ লাইন দিলাম रिमुवे थीम गई तो देखें कस्टमाइज आनारे टैग लाइने कलमे जो चाप दी कौन जगह नहीं आस देखें ये कस्टमाइज भेतरे सीट आईडेंटिटर भेतरे ये हमारे वेबसाइट टाइटल जो बसाई सेटिंग हे टैग लाइन जो सेटिंग बसाई लोगो आपलोड कर थीम मत करते हैं हबार कर लाल हम नीचे टैग लाइन ना चाहिए टैग लाइन उठा प्रब्लेम बॉर्डर चले आसारिलोड दिए देखो बॉर्डर ना कि नई দেখেন একদম এক্স্যাক্টলি বর্ডারটা কিন্তু উঠে গেছে বা এইটা আমরা হবার করলে এইটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এরকম চলে আসছে এখন বাকি থাকলো কি এই যে মেনু আনতে হবে এরকম তো আমাদের আছে কি একটাই এই স্যাম্পল পেজ এটা কোথা থেকে আসছে আমরা একটু খুঁজে দেখি তো দেখেন এই জায়গাটাতে এই যে মেনুস নামে কিছু আছে একটা মেনুস আচ্ছা আপনারা কি বুঝতেছেন আমি কি দেখি করতেছি বা কিভাবে কি করতেছি नाम गुलाम कर फ्रंटेन शिखे 
আমরা কিন্তু বুঝি যে লোগো কি হেডার কি ফুটার কি মেনুস কি ব্লক কার্ড কি তারপরে ধরেন প্রোডাক্ট কার্ড কি এই সবগুলা কিন্তু আমরা বুঝি এইগুলো বোঝাতে কিন্তু আমাদের যে উইজেটস কি উইজেটস গুলা কোন গুলা ফুটারে যেগুলা থাকে হ্যাঁ সবই কিন্তু আমরা বুঝি তো এগুলা এখন আপনাদের কাছে ইজি মনে হবে যে কোথায় কোন জিনিস কি আছে বা কোন জিনিসের নাম কি তো যার কারণে যারা ফ্রন্ট এন্ডে ভালো করছেন ফাঁকি বাজি করেন নাই তারা এখানে অনেক দ্রুত শিখতে পারবে তো দেখেন মেনুজের ভেতরে কি কি আছে এইখানে অ্যাজ এ একটা স্যাম্পল মেনু আছে স্যাম্পল পেজ আছে আর কি হ্যাঁ আর এখানে কোনো মেনু কিন্তু নাই মেনু লোকেশন দেখাচ্ছে এখানে ভিউ লোকেশন এখানে এখানেও তেমন কিছু নাই ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে এখানে যেটা বলতেছে যে মেনু নাই কিন্তু আপনি চাইলে ক্রিয়েট করতে পারেন ক্রিয়েট নিউ মেনু এখানে আপনি ক্রিয়েট করেন একটা নাম দেন মেইন মেনু আর এইটা হচ্ছে প্রাইমারি মেনু আপনি সিলেক্ট করে দেন যেটা প্রাইমারি মেনু ঠিক আছে প্রাইমারি মেনু কি প্রধান মেনু যেটা হেডারে থাকে ওইটাই কিন্তু প্রাইমারি মেনু আপনি যদি সিলেক্ট না করেন তাহলে কি হয় আমরা দুইটাই দেখবো চলেন দেখি তো নেক্সট করি নেক্সটে আসলে কি বলতেছে অ্যাড আইটেম আইটেম তৈরি করতে বলতেছে তো অ্যাড আইটেমে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আসলে কি হয় এইখানে আপনাকে এখান থেকে আইটেম তৈরি করতে বলতেছে মানে এখানে কি আছে আসলে দেখেন আমাদের পেজে হোম আছে ফ্যাশন ফুড তারপরে এই সেই হাবি যাবে লাইফ স্টাইল স্পোর্টস হ্যাঁ এই বিষয়গুলো এখানে আছে তো আমরা একটা ইয়া করি একদম বেসিক একটা মেনুস আমরা তৈরি করব তো মেনু তৈরি করার দুইভাবে সিস্টেম আছে আমরা এখান থেকে তৈরি করতে পারি দেখেন এই দুইটা হচ্ছে পেজ আছে আমার ওয়েবসাইটে আমি যদি ড্যাশবোর্ডে যাই অন্য একটা ট্যাবে এই যে পেজেস পেজেস কোনগুলো থাকে আমরা যখন ওয়েবসাইট করছি তখন দেখছি না পেজেস কোনগুলো যে একটু আগেও দেখাইলাম আপনাদের একটা ওয়েবসাইটে এই যে দেখেন এই জিনিসগুলো কিন্তু পেজেস এক একটা পেজ মেনু এই মেনুতে কি অ্যাড হয়েছে এক একটা পেজ অ্যাড হয়েছে আপনি যদি সেটা চান তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে পেজ আছে কয়টা আমাদের এখানে কোনো পেজই নাই এই যে স্যাম্পল পেজ দেখতে পাচ্ছেন এটা এখানে দেখা যাচ্ছে এটাই কিন্তু এই যে আমাদের যে ওয়েবসাইট যেটা দেখাচ্ছে এইখানে এটা শো করতেছে আর প্রাইভেসি পলিসিটা শো করতেছে না কেন এটা হলো ড্রাফট এটা এখনো পাবলিশ হয়নি তো এটা আমি ডিলিট করে দিলাম মুভ টু ট্রাস এখন আমার ওয়েবসাইটে কোনো পেজ নাই আমি যদি আমি একটা রিলোড দেই তাহলে কি দেখেন আমার ওয়েবসাইটে কোনো পেজ নাই কোনো মেনু নাই বুঝতে পারছেন এখন যদি আমি একটা করে পেজ তৈরি করি আচ্ছা অ্যাড নিউ দিয়ে আমি পেজের নাম দিলাম মনে করেন হোম একটা পেজ তৈরি হয়ে গেল এই যে একটা পেজ তৈরি করে আবার অ্যাড নিউ দেন অ্যাড নিউ দিয়ে হোমের পরে আপনি দেন অ্যাবাউট পাবলিশ করে দেন করে দিলে আর দুইটা পেজ হয়ে গেল তো হোম এবং অ্যাবাউট পেজ দুইটা দেখতে কেমন হবে আপনি যদি দেখেন ব্রাউজ করে দেখেন কেমন হয় কিছুই নাই একটা লোগো ফুটার মাঝখানে কন্টেন্ট আপনি কিছু বসান নাই কিছু নাইও যদি কিছু বসাইতাম তাইলে কিছু আসতো এই জায়গাটাতে তো এখন দেখেন ব্যাপারটা এখানে কিন্তু দুইটা চলে আসছে হোম এবং অ্যাবাউট তার মানে এই মেনুটা আসতেছে কোন জায়গা থেকে এই মেনুটা আসতেছে আমাদের এখানে যে পেজগুলো আছে ঠিক এক্সাক্টলি ওই পেজটাই এখানে রেন্ডার করতেছে এখন ব্যাপারটা বুঝে না কি এখানে কি সবগুলো পেজ এখানে সবগুলো পেজ না এইখানে ফুটে তো দেখেন এটা একটা মানে ব্লগ আর কি এটা একটা ব্লগ এটা একটা ব্লগ কেন এত বড় তো পেজের নাম হয় না কি এটা বেস্ট হামবার্গার স্টিক উইথ দেখছেন এটা একটা ব্লগ এটা কি একটা পেজ এটা পেজ তো সেক্ষেত্রে পেজ মেনুতে জাস্ট ওরা পেজ অ্যাড করতেছে ডিফল্ট ভাবে এখন আমরা চাইলে আমাদের মতো করে মেনু ডিজাইন করতে পারবো কিরকম দেখেন আমাদের যে অ্যাপিয়ারেন্সে বলছিলাম এইখান থেকে আমরা অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে অ্যাড না করে আমরা সরাসরিভাবে যেটা করব মেনু তৈরি করার জন্য আলাদা একটা প্যানেল আছে অ্যাপিয়ারেন্সের ভেতরে দেখেন মেনুজ নামে একটা অপশন আছে মেনুজ 
তো এই মেনুস ভিতরে আসবেন এখানে আসলে দেখেন আপনাকে একটা মেনু তৈরি করার একটা অপশন দিবে আর কি বলছে যে ক্রিয়েট ইউর ফার্স্ট মেনু তো এখন এইখানে আপনি একটা মেনুর নাম দিবেন ঠিক আছে আপনার নাম মেনুর নাম হচ্ছে মেইন মেনু এইগুলো হলো বেসিক্যালি আপনার আইটেম মানে আপনি কি কি আইটেম রাখতে চাচ্ছেন আপনার ওয়েবসাইটে তো এখন বিষয়টা হলো যে এই জায়গাটাতে আমি সব কিছু রিমুভ করে দিলাম মেইন মেনুতে এটা দিয়ে ক্রিয়েট করে দিলাম একটা মেনু তৈরি হয়ে গেছে আমার এখন এই মেনুটা কোন জায়গায় বসবে প্রাইমারি মেনু যদি সিলেক্ট করি তাহলে আমার এই প্রাইমারি মেনুতে শো করবে আমার এখানে দেখেন এই দুইটাই আসতেছে কারণ আমার মেনুতে এটা প্রাইমারি মেনু সিলেক্ট করা নাই এটা যদি আমি প্রাইমারি মেনু সিলেক্ট করে দেই তার মানে এই মেনুতে কোনো আইটেম নাই বুঝছেন এখন এই জায়গাটাতে দেখেন কোনো আইটেমই নাই কারণ এই যে এটা হলো প্রাইমারি মেনু আমি সিলেক্ট করছি এই মেনুটাকে প্রাইমারি মেনুতে কিন্তু এটার ভেতরে কোনো আইটেম নাই তাহলে কি শো করবে কোনো কিছু শো করার কথা না এখন মেনুতে আপনি কি কি আইটেম অ্যাড করতে পারেন একটা হচ্ছে পেজ অ্যাড করতে পারেন এই ভিউ ওয়ালে দিলে আপনার কতগুলো পেজ আছে এগুলো আপনি দেখে অ্যাড করতে পারতেছেন পোস্ট অ্যাড করতে পারতেছেন যেটা আসলে ডেফিনেটলি ওরা করছে এই যে বললাম না এটা একটা পোস্ট বা ব্লগ তো এই হলো ব্যাপার তো এরপরে হচ্ছে কাস্টম লিঙ্ক অ্যাড করতে পারেন কাস্টম লিঙ্ক বলতে আসলে কি মানে আপনি ওই যে আমরা হ্যাস দিয়ে রাখি না একটা মেনুতে এক্সাক্টলি ওই রকম ধরেন লিঙ্ক টেক্সট আমি সবগুলো কাস্টম লিঙ্ক দিয়ে করে দেখাচ্ছি আপনাকে জাস্ট ওই ধরনের লেআউট টানার জন্য এরপরে আমরা ওইটাকে যখন আমাদের ওয়েবসাইটে ফুল কন্টেন্ট চলে আসবে তখন আমরা ওইটাকে এই মেনুটাকে কাস্টমাইজ করে দেব তো লিঙ্ক টেক্সটা আমি দিলাম কি হোম এটার একটা হ্যাশ আমি এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাড টু মেনু হোম অ্যাড হয়ে গেল তারপরে আছে হচ্ছে এই এদেরটা দেখেন ফ্যাশন আছে ফ্যাশন তো তারপরে আমাদের লিখতে হবে হ্যাশ দিলাম দিয়ে ফ্যাশন ফ্যাশন আচ্ছা তারপরে আমি আর একটা হ্যাশ দিব দিয়ে এরা কি করছে ফুড হ্যাঁ তো ফুড দেব আমি মেনু বানাচ্ছি ওয়ার্ড প্রেসে তারপরে আছে মনে করেন যে লাইফ স্টাইল আচ্ছা ফুডের ভেতরে অনেকগুলো আইটেম আছে হ্যাঁ এইগুলো হচ্ছে মনে করেন যে এখানে কি নাম দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান আচ্ছা যাই হোক যে এই এর ধরেন তিনটা আইটেম আছে হ্যাঁ একটু বড় সড়ো আইটেম মানে নাম আর কি আমি নামগুলো করলাম না কিন্তু আমি ওই ধরনের কিছু একটা বানাই হোম ফ্যাশন ফুড তারপরে মনে করেন যে আমি দিলাম আচ্ছা এই তিনটা দিয়ে আমি আপনাদের আগে দেখাই যে আমাদের লেআউটটা কেমন আসতেছে এটা যদি আমি রিলোড দেই তাহলে দেখেন হোম ফ্যাশন ফুড তিনটা জিনিস চলে আসছে এখন ফুডে হবার করলে ফুডের নিচ থেকে আইটেম বের হবে তাই না সাব মেনু যেটা এই যে ফুডে হবার করলে ফুডের নিচ থেকে আইটেম বের হবে তো এটা আসলে আমরা কিভাবে করব তো ওই আইটেমগুলো তো আসলে রাখতে হবে হ্যাঁ ওগুলোও সব এক একটা কাস্টম লিঙ্ক আমি বানাইলাম মনে করেন যে এটা হ্যাস দিব একটু বড় সড়ো টেক্সট লিখবেন আর কি হ্যাঁ ফুড সাব মেনো থ্রি এই জায়গাটাতে হচ্ছে আমরা হ্যাশ দিতেছি এটা হচ্ছে ইউআরএল আমরা চাইলে এখানে যে কোনো ধরনের ইউআরএল অ্যাড করে দিতে পারবো ঠিক আছে আমরা কিন্তু ফ্রন্টেন্ট এটা দেখছি কিভাবে আমরা ইউআরএল এর জায়গায় হ্যাশ দিই এবং পরবর্তীতে আমরা পেজের লিঙ্কও করে দিই কিভাবে ওটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি এখন যদি আমি এটাকে সেভ দিই তাহলে দেখেন বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় এই সবগুলো মেনু চলে আসছে কিন্তু আমার কি টার্গেট এটা আমার টার্গেট হলো যে বাকি তিনটা যেটা আছে এটা ফুডের আন্ডারে থাকবে ফুডের নিচ থেকে বের হবে কিভাবে বলবো খুবই সিম্পল এইটারে টান দিয়ে ধরে এই ফুডের নিচে রাখবেন এইটারে টান দিয়ে ধরে এই ফুডের নিচে রাখবেন এইভাবে তার মানে বিষয়টা হলো কি যে এই ফুডের আন্ডারে আছে এই তিনটা বুঝতে পারছেন 
এখন এই ফ্যাশনটা যদি আমি হোমের আন্ডারে দিয়ে দিই এইভাবে টান দিই একটু সাইডে তাহলে কি হয় দেখেন একটা সেফ দিলে কি হয় এটা রিলোড দিলাম দেখেন আমার এখানে দুইটা আইটেম আছে হোমের নিচে আছে ফ্যাশন ফুডের নিচে আছে তিনটা বুঝতে পারছেন খুবই ইজি সাব মেনু তৈরি করা মানে বানানোই আছে আপনার এখানে সাজাইতে হবে যে কোথায় কি বসাবেন আপনি থার্ড লেভেল মেনু যদি আমি বানাইতে চাই এইখানে আমি একটা দেখব হোমের আন্ডারে ফ্যাশন ফ্যাশনের আন্ডারে আবার এটা এখন এই জিনিসটা থিমে করে দেওয়া আছে কিনা এটা আমি শিওর না ঠিক আছে কারণ দেখেন আপনারা যখন টেমপ্লেট তৈরি করছেন আপনারা সাব মেনু বানাইছেন কিন্তু সাব মেনুটা ওভার করলে যে আবার সাব মেনু আসবে এরকমটা কি কখনো বানাইছেন অনেকেই বানাইছেন হয়তো বা যারা একটু জানেন বা অনেকেই এটা মনে করেন না যেরকম দরকার আছে কিন্তু যখন এটা থিম বানাবেন তখন এটাও করা লাগবে হোমের আন্ডারে ফ্যাশন ফ্যাশনের আন্ডারে দেখছেন করে দেওয়া আছে হোমের আন্ডারে ফ্যাশন ফ্যাশনের আন্ডারে এটা এখন আপনি আর একটা লেভেল যদি যাইতে চান ফুডের ফুডের সাব মেনু ওয়ান হোমের আন্ডারে ফ্যাশন ফ্যাশনের আন্ডারে এটা এটার আন্ডারে আবার এটা মানে থার্ড লেভেল ফোর্থ লেভেল মেনু হইলো আপনার হোম ফ্যাশন এই যে দেখছেন ফোর্থ লেভেল মেনু করা আছে এই থিমে যার কারণ ডিজাইন নষ্ট হয় তো এই হলো ব্যাপার তো এত কিছু আমাদের লাগবে না লাগবে হলো আমাদের ফুডের আন্ডারে এই ফ্যাশনটা এইদিকে রেখে দেবেন ফ্যাশনটা আচ্ছা তো আগে সাব মেনুগুলো সরাইতে হবে এই টান দিয়ে নিয়ে এখানে রাখবেন এটা টান দিয়ে নিয়ে ওয়ান টু থ্রি সিরিয়ালে রাখবেন ফ্যাশনটাকে আবার টান দিয়ে এদিকে নিয়ে দিলেন তো এই হলো ব্যাপার এই হলো আমাদের ওয়ার্ড প্রেসের লোগো সেট আপ করলাম আমরা মেনু সেট আপ করলাম আহ ফ্যাশনের আচ্ছা ফুডের পরে আরো দুইটা আছে লাইফ স্টাইল আছে ন্যাচার আছে স্পোর্টস আছে তো এই তিনটাও আমরা করে ফেলতে পারবো খুবই ইজি কাস্টম লিঙ্ক হ্যাশ লাইফ স্টাইল আর কি কি আছে ন্যাচার স্পোর্টস এটা লাইফ স্টাইল নিচে চলে আসছে এরপরে আমরা এটাকে ন্যাচার তারপরে আছে হচ্ছে আপনার স্পোর্টস আচ্ছা এই সবগুলো আইটেমে কিন্তু এখন রিয়েল কোনো লিঙ্ক নাই সবগুলোতে হ্যাশ দেওয়া আছে যখন আমাদের ফুল ওয়েবসাইট কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা এই সবগুলো লিঙ্কটা চেঞ্জ করে দিয়ে অ্যাকচুয়াল রিয়েল লিঙ্ক বসাই দিতে পারবো এখানে আপাতত আমরা জাস্ট ডিজাইনটা ঠিক করতেছি বুঝছেন এই হলো ব্যাপার তো এখন হচ্ছে আমরা যদি রিলোড দিই দেখেন আমাদের মেনু আর হচ্ছে এই যে রিয়েল ওয়েবসাইটের যে মেনু একদম এক্সাক্টলি সেম জাস্ট ন্যাচারের জায়গায় আর একটা সাব মেনু আসবে ঠিক একইভাবে ফুডে যেভাবে বসাইছেন ন্যাচারে ওই একইভাবে সাব মেনু বসাই দিবেন চলে আসবে তো এই হলো মানে সিস্টেম আর কি তো এইভাবে প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে করতে হবে বুঝছেন তো ব্লগ ওয়েবসাইটের হেডার পার্টটা আমাদের শেষ কিন্তু আপনাদের যেটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে সেটা হচ্ছে যে থিমটা ইনস্টল করে এই হেডার পার্টটা একদম এদের যেভাবে করা হয়েছে হ্যাঁ একদম সবগুলো আইটেম একদম এক্সাক্টলি সেম টু সেম হইতে হবে এই কাজটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট এবং এটা করতে হবে এটা আমি চেক করব হ্যাঁ আগামী ক্লাসে